wa kina serikali iliamua kuanzisha majadiliano na kampuni ya DP World kwa sababu zifuatazo ya kwanza DP World ina uwezo mkubwa katika uendeshaji wa shughuli za bandari barani Afrika Asia Ulaya Marekani ya Kaskazini Marekani ya Kusini na Australia pili DP World ina uwezo na utaalamu wa kuchagiza mnyororo mzima wa usafirishaji yani end to end total logistic chain solution kutoka maeneo ambayo bidhaa zinatoka mpaka kwa walaji wa bidhaa hizo na tatu DP World inamiliki zaidi ya meli 400 za mizigo kupitia kampuni yake ya P&O Shipping Line hii inaongeza ufanisi mkubwa katika usafirishaji wa mizigo Wawekezaji wengine ambao niliwataja ambao waliwasilisha mapendekezo yao Hutchison ya Hong Kong, PCA International ya Singapore, Abu Dhabi Port ya UAE, kampuni ya CMA CGM ya Ufaransa na kampuni ya APM ya Denmark hayakukizi sifa za mwekezaji mahiri ambaye anahitajika kwa bandari ya Dar es Salaam kwa sababu hayakuwa na uwezo wa uchagizaji wa mnyororo mzima wa usafirishaji wa mizigo. Kama ilivyoelezwa hapo juu, kwa upande wa DP World ina usoefu na utaalamu wa kuchagiza mnyororo mzima wa usafirishaji kutoka maeneo ambayo bidhaa zinatoka mpaka kwa walaji wa bidhaa hizo na pia ina uzoefu wa uendeshaji bandari sita barani Afrika na zaidi ya bandari 30 duniani kote kwa ufanisi mkubwa vile vile DP World ina uzoefu wa uendeshaji wa logistics hapa mbali mbali duniani kwa mfano kwa sasa DP World inaendesha Kigali Logistic Platform nchini Rwanda Makubaliano baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Dubai ni matokeo ya maamuzi ya serikali kuamua kuvutia wawekezaji mahiri nchini ambapo wakati wa maonyesho ya Dubai Expo 2020 ambao alifanyika tarehe 27 Februari mwaka 2022 hati za makubaliano yani memorandum of understanding 30 zilisainiwa baina ya taasisi za taasisi za Tanzania na taasisi za Dubai ikiwemo MOU baina ya TPA na DP World iliyolenga kuanzisha ushirikiano wa uboreshaji uendeshaji na uendelezaji wa bandari nchini baada ya toa hiyo timu serikali iliunda timu ya wataalamu ambayo iliendelea na mazungumzo hadi kusainiwa kwa makubaliano haya kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Dubai kwa mujibu wa taratibu na sheria ziliopo lengo la makubaliano haya ni kuweka msingi wa makubaliano yani framework agreement baina ya nchi na nchi ili kuwezesha kuanza kufanyika kwa majadiliano na kuingiwa kwa mikataba mbalimbali mbali, kama vile mikataba ya nchi mwenyeji, upangishaji na uendeshaji wa maeneo ya bandari nchini. Aidha kwa mujibu wa masharti ya makubaliano hayo yanapaswa kuridhiwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara 53 mabano 3 mabano i ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ili utekelezaji wake uweze kuanza. Hivyo serikali kupitia Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi ilianzisha mchakato wa kupata ridhaa ya serikali ya kuasilisha makubaliano haya bungeni kwa ajili ya kuridhiwa. Ndugu hariri wa vyombo vya habari. Kwa mujibu wa ibara ya pili ya makubaliano haya baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Dubai lengo lake ni kuweka msingi wa ushirikiano baina ya serikali mbili kwa maeneo mahususi yaliyoainishwa ndani ya makubaliano hayo husika rejea kiambatanisho namba moja ya makubaliano ambayo utekelezaji wake utafanyika kupitia mikataba mahususi baina ya taasisi zilizoainishwa katika makubaliano hayo kama taasisi tekelezi ambazo ni TPA na DP World hivyo makubaliano haya Hayana masharti yanayofunga serikali kuhusu maeneo ya ushirikiano yaliyoanishwa pasipo kuwepo na mikataba mahususi ya utekelezaji wa miradi itakayojadiliwa na kukubaliwa na pande zote mbili. Makubaliano hayo yameanishwa amu mbili za maeneo ya ushirikiano. 
amu ya kwanza maeneo ya ushirikiano itajumuisha kwanza kusimamia kuendesha na kuendeleza baadhi ya magati gati namba moja mpaka namba saba katika bandari ya Dar es Salaam kuboresha gati la mahajahazi na gati la abiria katika bandari ya Dar es Salaam ili kuvutia vyombo vikubwa zaidi na meli za kitalii kutia nanga katika bandari ya Dar es Salaam pili kuwekeza katika maeneo yaliyotengwa katika bandari kavu na maeneo maalumu ya kuhifadhia mazao ya matunda na mazao mengine mengineyo yanayosafirishwa nje ya nchi kwa sasa mazao ya matunda yanasafirishwa kupitia bandari za nchi jirani tatu kufanya uwekezaji katika mifumo ya kisasa tehama ya kuendeshea shughuli za kibandari ili kuongeza ufanisi wa bandari zetu na nne kuwajengea uwezo watumishi wa mamlaka ya bandari Tanzania ili waweze kutekeleza shughuli za bandari na ufanisi katika maeneo mengine ya bandari nchini ndugu wa hariri wa vyombo vya habari amu ya pili ya maeneo ya ushirikiano yatajumuisha maeneo yafuatayo kwanza kuongeza samani kidogo muda ya eh? oh kidogo tunamalizia samani nimeambia nimalizie 5 minutes na malizia tu kwa kala haina shida tunamaliza ni muhimu wapate main amu ya pili ni ko ya maene, ya, ya maeneo ya ushirikiano kuongeza thamani ya bidhaa maeneo ya viwanda na miundombinu mengine itakayoongoza ufanisi katika usafirishaji wa bidhaa kwenda na kutoka nchini ya pili kuwekeza katika bandari zingine za bahari na maziwa kama itavyopendekezwa na serikali kupitia TPA kwa kuzingatia maslaha maslahi mapana taifa tatu kuwekeza katika vyombo vya usafirishaji wa shehena za mizigo yani matishari katika maziwa makuu ili kuunganisha bandari zetu za maziwa makuu na bandari za nchi za jirani kama itavyopendekezwa na serikali kupitia TPA ndugu wa hariri ili kutoa fursa kwa wawekezaji wengine maeneo yafuatayo hayamo kwenye mpango huu kwanza maeneo ya gati namba nane mpaka namba moja ya bandari ya Dar es Salaam hayapo gati la mafuta kurasini namba moja gati la mafuta kurasini namba mbili na boya la kupokelea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam hayapo katika maja, makubaliano hayo tatu maeneo yote ya amu ya kwanza ambayo hayatofikia mwafa katika majadiliano hayato kuwepo kwenye mpango huu na mwisho makubaliano haya hatohusisha bandari ya Tanga, Mtwara na Bagamoyo. Ndugu andisho habari naomba nieleze machache kwa ufupi ili muda niendee na muda. Kwanza wakati wa kutarisha makubaliano haya au mikataba inayofuata mambo yafuatayo yatazingatiwa. Mikataba itakaoandaliwa itaweka bayana kipindi cha utekelezaji wake na ukomo wake. Pili muda mrejesho utaweka bayana kwenye kila mkataba samani muda wa marejeo utawekwa bayana kwenye kila mkataba wa mradi husika hii itategemea aina ya mradi husika tatu viashiria muhimu vya ufanisi wa kiutendaji yani performance key indicator vitainishwa kwenye mikataba ya miradi husika nne uandaaji wa mikataba ya miradi utafanywa chini ya usimamizi wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa tano mikataba itakaandaliwa italinda ajira za wafanyakazi wa zawa na kuwajengea uwezo wa wafanyakazi hao sita mifumo ya tihama itakayosimikwa na DP wali itasomana na mifumo ya serikali saba taasisi mahususi za serikali pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama vitaendelea na utekelezaji wa majukumu yake katika maeneo yote ya bandari nchini ndugu hariri naomba sasa niende kwenye manufaa ambayo tutaweza kuyapata baada ya kuingia makubaliano hayo. La kwanza kupunguza muda wa meli kukaa nangani kutoka siku tano mpaka masaa nne Hii itapunguza gharama za utumiaji wa bandari yetu. Matokeo yake itapunguza idadi ya it, matokeo yake itaongeza idadi ya meli zitazokuja bandari ya Dar es Salaam kutoka meli 1569 zinazohudumiwa mwaka 2021-22 mpaka kufikia meli 2950 ifikapo mwaka 2032 pili kupunguza muda ushushaji wa makasha kutoka siku 4 ama siku, mpaka siku tano za sasa mpaka siku mbili tatu kupunguza muda wa ondoshaji wa mizigo bandarini kutoka masaa 12 hadi masaa moja kutokana na uboreshaji wa mifumo ya tehama 
nne kupunguza harama usafirishaji wa mizigo kutoka nchi za nje kwenda nchi za jirani kwa mfano kutoka dola, dola 12000 mpaka kufikia dola 6000 kwa mizigo au kwa kasha moja kwa mizigo inayokwenda Malawi, Zambia au DRC hii italeta watumiaji wengi kwenye bandari zetu au bandari yetu ya Dar es Salaam tano kuongeza kwa shehena inayohudumiwa kutoka tani milioni 18.4 za mwaka 2021 hadi kufikia tani milioni 47.57 mwaka 2032 sawa na ongezeko la asilimia nane. Sita kuongezeka kwa mapato ya serikali yatokanayo na kodi ya forodha inawakusanywa kwa shehena inayopitishwa bandarini kutoka trilioni 7.76 za mwaka 2021 hadi kufikia troni 26.7 za mwaka 2030 sawa na ongezeko la asilimia 244 saba kuongezeka kwa ajira zinazotokana na shughuli za bandari kutoka ajira 28990 za mwaka 2021-22 hadi kufikia ajira 71907 ifikapo mwaka 2032-33 sawa na ongezeko la asilimia 40 148 Nane kufanyika kwa maboresho ya maeneo ya kuhudumia shehena za makasha na kuweka mitambo ya teknolojia ya kisasa. Tisa kuendeleza eneo la kuhifadhia mizigo ya bandari kavu kwa kuweka miundombinu ya kisasa ya kuhudumia aina zote za shehena. Kumi kufanyika kwa maboresho ya magati ya majahazi na magati ya abiria ili kuongeza meli nyingi za kitalii. Mwisho kabisa kusimika mifumo ya tehama kwa ajili ya shughuli za bandari na kwa kuwaunganisha wadau wote wa bandari naomba nishie hapa. Ndugu zangu naomba nishie hapa kwa sababu kuna na wenzangu wanataka wapate fursa waeleze hawa tu ifafanuzi vifungu kwa vifungu. Asante sana. Ah uh, tunakushukuru mheshimiwa waziri eh uliahidi kutumia dak 